സുഖമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് ക്രിസ്മസ് ക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകളാണിത് അപ്പോൾ വർക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർക്കാണിത് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ആറ് പേപ്പർ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും വീതിയുള്ള പേപ്പറാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ പേപ്പർ നമുക്ക് ഇതായി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മടക്കിയെടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക് പോലും എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് വർക്കുകളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഈ ക്രിസ്മസിന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഇതിൽ ആ പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കത്രിക യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതാ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പേപ്പറുകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം ശേഷം ഈ ഒരു നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ചിഹ്നം വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ പേപ്പേഴ്സും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ സ്റ്റാറുകളും ഒരേ ഷേപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ രീതിയിലും കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഇതിപ്പോൾ ആറ് പേപ്പറുകളും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും ഞാൻ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഡജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് സാധാ ഭാഷ യൂസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒട്ടിക്കിട്ടും കേട്ടോ ദാ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അടുക്കി എടുക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതാപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹാങ് ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ നീളത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്തിടാനുള്ള ഒരു കൊളുത്ത് പോലെ കിട്ടും കേട്ടോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേപ്പർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ത്രെഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി നമുക്ക് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതാപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാറിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടില്ലേ നല്ല റിസൈറ്റില്ലേ കാണാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രിസ്മസിനൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പോലും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കാണിത് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കാണ് ഇത് ഇതും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പേപ്പർ അതായത് പോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും വീതിയുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇതാ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഒരു പെൻസിലും സ്കെയിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു കത്രിക യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് നീളത്തിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യരുത് നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇലയുടെ രൂപമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഗം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഓരോ ഭാഗവും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ആദ്യത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ മുൻപിലാണ് ഒട്ടിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ പുറകെ വശത്തായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയെടുക്കാം ഇതാപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ആറെണ്ണവും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഈ ഓരോന്നിൻ്റെ ഇടയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആറെണ്ണവും വെച്ച് കൊടുക്കാം നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതും സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു വർക്കൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കളർ പേപ്പർ തന്നെ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂസ്
ഇതാപ്പം ഞാനിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഒരു പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു കത്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഈ ഒരു ഇതളില് ഇതായത് പോലെ ചെറുതായി ചെറുതായി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കരുത് ഇതായത് പോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് നിവർത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഇനി നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ചെയ്തെടുക്കണം അതപ്പം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെൽപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ആദ്യം ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലവർ പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ അതിൽ ചെറുത് അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് അഞ്ചെണ്ണവും ഒരുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതാപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുപോലെ ഒന്ന് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനൊരു തെർമോക്കോൾ ബോൾ കൂടി ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സീക്വൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് കൂടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും വീതിയുള്ള ഒരു പേപ്പർ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പേപ്പർ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം ഇതപ്പം ഞാനിവിടെ മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഒരു പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് കത്ര യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം അതായത് പോലെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ഇതാ ഈ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുകൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യരുത് ഇതാപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനെ നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് നിവർത്തി നോക്കാം ഇതാപ്പം നമുക്കൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ രൂപം ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഇനി ഫെവിക്കോൾ ഇത് അതുപോലെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്കിനി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാപ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതാ ഒരു തെർമോക്കോൾ ബോൾ കൂടി സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടി ഭംഗിയായിട്ടില്ല കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒന്നുകൂടി ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഇനി നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് രണ്ടും ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റം കൂടി നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു വർക്ക് കാണുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതും അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം വീതിയുള്ള പേപ്പർ ഇത് അതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം മടക്കിയിട്ടുള്ള പേപ്പറിൽ പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് കത്ര യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പതുക്കെ വേണമായിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പീഡിൽ ചെയ്യരുത് പതുക്കെ ഈ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് പതുക്കെ ഒന്ന് നിവർത്തി നോക്കണം വളരെ പതുക്കെ ഒന്ന് നിവർത്തി നോക്കുക കാരണം സ്പീഡിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പം മുറിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിവർത്തി നോക്കിയാൽ മതി ഇതാപ്പോൾ നമ്മളെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റം കൂടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഹാങ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെക്കറേഷനാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് വയലറ്റ് കളറും അതുപോലെ തന്നെ യ
ഈ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ഡെക്കറേഷൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും താഴ് ഭാഗത്തുമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഓരോ പേപ്പറും ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിവിടെ മഞ്ഞ കളർ പേപ്പറാണ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ ഏഴ് പീസും ഇതാ ഇതുപോലെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇതാ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഏഴ് പീസും ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഈ വയലറ്റ് കളറും കൂടി ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ കളേഴ്സും ദാ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഹാങ് ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് പേപ്പറുകളും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് ഗം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ബോളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതുപോലത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഞാനിവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏഴാമത്തെ ഈ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള പേപ്പർ ഇതാ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കാം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സെൻറ്റർ ഭാഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ പേപ്പറുകളും ദാ ഇതുപോലെ ഈ മൂന്നെണ്ണം വീതതാ ഞാൻ ഇന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഗം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത പേപ്പർ ഇതാ ഇതുപോലെ വെച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ആറ് പേപ്പറാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആറെണ്ണവും ഈ ഓരോ ഗ്യാപ്പിന് ഇതാ ഇതുപോലെ ഗം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇതാ ഈ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പം നാല് ഭാഗങ്ങളും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളിതിൽ ഒട്ടിക്കാതെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഓരോ പേപ്പേഴ്സില്ലേ അത് ഓരോ പെറ്റൽസിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുകൂടി ഗം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതാ ഇതുപോലെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് എല്ലാം ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതാ അപ്പം ഞാനിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒരു തെർമോക്കോളിൻ്റെ ബോൾ കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സീക്വൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോ വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് സ്റ്റാറാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നീളത്തിലും വീതിയിലും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതാ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം 
ഇങ്ങനെ മടക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പേപ്പർ നിവർത്തി നോക്കുമ്പോൾ ആ മടക്കിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല തെളിഞ്ഞു തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി തന്നെ ഇതാ അതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയതിന് ശേഷം ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുക്കാം ശേഷം കത്രിക യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇതാ ഇതുപോലെ ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് പശ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും നമുക്കിനി ഗം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു സ്റ്റാർ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർക്കാണിത് കുറേ കളേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഹാങ് ചെയ്തൊക്കെ ഇട്ടാൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ഹാങ് ചെയ്തിടാനുള്ള ഡെക്കറേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പേപ്പർ ഇതുവരെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും അതുപോലെ ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള പേപ്പറാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിതാ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് കത്ര യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിവർത്തി നോക്കുമ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആണ് കേട്ടോ കിട്ടുക ഇതിന് നമുക്ക് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതാ ഇതുപോലെ ഓരോന്നോരുന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ അർഷണം പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതാ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുത്താൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ രീതി തന്നെയാണ് ഒരു കനം കുറഞ്ഞ പേപ്പറും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കുറച്ചൊരു വീതിയുള്ള പേപ്പറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതാ ഗം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു വട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൽ വെക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബോ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഒരു പേപ്പർ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടിക്കുന്ന ശേഷം ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി കളയുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ പോർഷൻ കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ വേറെ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ നാല് ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് ഗമ്മ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതാ ഒരു കുഞ്ഞു പോകാൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് തെർമോക്കോൾ ബോൾ കൂടി ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗമ്മ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇതിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റിലുള്ള ഡെക്കറേഷൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതായി ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ട് പേപ്പർ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം ഈ രണ്ട് പേപ്പറുകളും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഇതാ കത്തിരി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഈ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് പേപ്പറും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഇനി ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ലക്ഷം ഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പേപ്പർ എടുത്തി